Ora, boas tardes pessoal, espero que esteja tudo bem convosco, bem-vindos a mais um episódio de The Warlock of Firetop Mountain. Ora bem, no último episódio nós começamos a nossa aventura, nós escolhemos o nosso guerreiro um, que iria ser o herói que esperamos que... que consiga chegar ao topo da... Ih pá, isto está muito alto mesmo. Que consiga chegar ao topo da montanha de fogo, creio eu que é ao topo, não sei. E enfrentar o feiticeiro Zagor. Uh, portanto, nós uh, tivemos, já enfrentámos alguns, alguns inimigos, vamos fazer aqui um recap do, uh, do que nós temos no nosso inventário. Nós temos 37 uh, moedas de ouro, temos ainda 3 Resurrection Stones, ainda não perdemos uma única besta, temos a espada, a crossbow, uh, uma besta, um, e 3 uh, porções de provisões. Uh, na miscelânea nós temos ainda a lanterna, o nosso backpack, a nossa mochila, um bone charm, nós conseguimos um Dragon Fire Spell um, e temos uma poção de invisibilidade que foi das últimas coisas que nós conseguimos uh, no episódio anterior. Portanto, vamos então uh, continuar. You arrive at the junction in the passage. The path continues eastward and there are stairs leading to the south. Ok, então nós podemos ir pelas escadas, creio eu que é por aqui, ou uh, ir para este. Head south, down the steps. Não, acho que nós podemos ir para aqui. Não, não, é isto. Hum. Vamos para sul. Vamos ver o que é que. Olá, oh está a alturas em que em que bloquei um bocadinho. You are about to descend the steps when you suddenly see a large group of orcs walking up the passage towards you. If I'm not, I'm not foolish enough to go that to go that way now. Okay, nós não temos outra escolha, temos mesmo de ir para para este. You arrive at another junction in the passage. Turn turn northward. Oh, continue eastwards. Aqui vai dar uma porta. Vamos primeiro para este lado. Vamos ver o que é que, vai, o que, é que nós uh, uh, encontramos aqui. The passage ends at a solid wooden door with metal hinges. Listening at the door, you hear strange mutterings and the clatter of what, uh, of what could be pots and pans. Whatever is, is there, there are several of them. Vamos abrir a porta. Vamos ver o que é que... You open the door into a large room, which must, uh, which must be the orc's dining room. Sitting around a, a large table are five orcs, busily drinking and dribbling their bowls of red gizzard soup. All are involved in a rowdy argument, as two will get to chew the red bones left in the large soup cauldron, so they do not see you enter. No sign of any goblins eating. I wonder if there are any in here. I need to find that jailer. Epá, são cinco. Eu não sei se vale a pena lutar uh, contra eles. Se bem que nós começamos ainda agora, portanto mesmo que eu perca eu posso podemos voltar atrás. Não é uma. não é algo assim muito. Uh, não é algo muito grave. Vamos lutar contra todos eles. Taking advantage of the fact that the orcs have not yet seen you, do you dive into the fray ready to attack? Intruder cries one of the orcs. To your feet, fools! The remaining orcs uh, scramble for their weapons to attack. Ok, vamos então enfrentar estes 5 orcs. Ui, vamos lá ver. Uh, eu acho que cada um destes orcs tem o mesmo valor de skill e stamina. Eu acho que é um skill e um stamina padrão. Vamos mover para aqui. Vou fazer um Ride Flash. Agora vamos mover para aqui. Ok. Vou-me agora mover para aqui. Ui. Ui, não posso fazer um right slash. Ah porra, não era isto que eu queria fazer. Gun name. Ora bem, eu coloquei a, a, a minha imagem do, do meu... Uh, a imagem, a minha captura da câmera está do lado esquerdo. 
eu coloquei do lado esquerdo porque ao, assim aqui no meio porque ao colocar em baixo não dá para ver os um... ok só um momento então vamos ver o que é que acontece ah ok não dá para fazer um slash um clash vamos tentar fazer um clash e assim já dá para vocês verem o, os dados Porra, isto não me está a correr bem, não me está a correr nada, nada bem. Vou fazer um right slash. Isto não me está a correr muito bem. Vou atacar e vai haver mais um clash. Ah, porra, a sério, meu! A sério! Vou agora atacar este, só falta... Epá, os valores deles estão demasiado altos, meu! Não sei... Como é que isto é possível, meu? Eu sou bem capaz de perder esta batalha se isto continuar assim. Tentar atacar este bicho. É pá, lancei. Ok, rolou bem, rolou. rolou... Ok, rolou bem, rolou bem. Ok, vamos continuar a atacar. Vai fazer mais um clashing. Ok, rolou bem, rolou bem, rolou bem. Está ótimo. Vamos recuar. Ah, porra! Vai haver mais um clashing. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, boa, boa! Conseguimos 19 de poder de ataque. Não é nada mal. Vamos agora atacar este. Ok. Houve uma. Houve um empate. Vou tentar fazer aqui um right slash. Ok, conseguimos derrotar mais um. Só faltam dois. Vou tentar mover-nos para aqui. Ok, boa. Ok, ambos estão com um de stamina. Ok. Com um jeitinho nós vamos conseguir, conseguir uh, vencê-los a todos. Ok. Jesus, que isto foi... Perdi 12 pontos de stamina. Foi, foi, uma, foi uma luta muito arriscada. Mas conseguimos derrotar os orcs. You search the bodies of the dead orcs, but find only a few teeth, nails, bones and knives in their pockets. Leading off from this chamber are four doors. Open the door to the north, try the door to the east, enter the door to the south. Mm. Leave through the west door which you entered. Ora bem, temos que ir para a porta a norte. É este, supostamente alguma aqui a sul, não? Vamos para... vamos continuar para este. The door opens easily and you enter a humid chamber. The air is thick with the smells of unpleasant things being boiled in the large cauldron that hangs over a fire in the center of the room. Ok, estamos na... isto é a cozinha. On the opposite side of the bubbling cauldron stands an obese orc cook. It is stirring uh, what appear to be intestines into the seething broth and does not appear to have spotted you yet, through all the steam. 
Uh, a goblin is holding jars of spices, eagerly hoping to assist its master in some way. Okay. Uh, a goblin, I should press this creature about Rotkut. Antes de mais, eu vou comer umas provisõezinhas, só mesmo para... Eu acho que vou perguntar sobre Rotkut. As soon as you begin take, talking and mention the name of Rotkut, the goblin drops the spice jars to the floor. It obviously knows the name. The orc cook's huge belly wobbles at, uh, as it waddles towards you, ready to chop you into little pieces with a cleaver. It is wielding in one hand. Its goblin ap apprentice joins into. Ah, porra, vou ter que lutar contra os dois. Lá, vou, lá vamos ter que lutar. Ok, então temos o Orc Cook, tem 6 de skill e 5 de stamina. E o outro é uh, Goblin Assistant, tem 5, 4. Ok, vamos mover-nos para aqui. Ah, porra! Não. Vamos mover para aqui. Porra, pá, que o gajo ataca-me logo! Ok, clashing. Ei pá, a sério, meu? A sério? Ok, consegui derrotar o cozinheiro. Ah, foda-se. Ok, agora vamos atacar. Ah. Porra, que o gajo anda a fugir. Ok, mais um clashing. Ok, está ganho. Mais dois ataques. Ok. Jesus, que isto está a ficar muito, muito tenso. Eu perdi 6 pontos de stamina. Mas ganhei 4 almas. You have defeated the orc cook. The cook dead. You briefly toy with the idea of tipping it in, into its own cooking pot. There is nothing in the cook's kitchen that you would be con even consider eating. Tip over the pot. With a mighty kick, you tip over the pot and the grotesque contents spill out onto the floor. Some of the vile soup begins scalding the bodies of the dead orc and goblins. An uh, unidentifiable ingredients are strewn about on the floor. While somewhat satisfying, your vandalism was fruitless. There was nothing of value in the pot. Ok, vamos sair da cozinha. E desta vez vamos para Norte. The door opens into a ch uh, chili larder. Most of the food being stored here is clearly for a more inhuman palate. Uh, however, you do find enough pieces of malt free fruits and not too stale bread up to make two meals worth of provisions. Oh, Timu Boa. Taking a second look through the ladder, your keen eye spots a uh, hidden stash of delicious, nu delicious nuts and berries. Obviously, the Horks had no interest in this. But for you, they make up another meal of provisions. I don't understand how, how they can eat the, uh, this other stuff. I'll enjoy these berries though. Então vamos ver. Temos neste momento 5 porções de provisões. Creio eu. Sim, temos 5. Portanto, acho que nós podemos aproveitar e comer uma para recuperar alguma stamina. Agora, vamos para a porta a sul ou vamos uh, para o oeste? Eu acho que vamos, vamos deixar. Eu não quero ir muito para sul. Ok, vamos agora continuar para norte. Vamos ver o que é que, que, é que nos reserva este caminho. The passageway leads into a square dungeon chamber. There are two doors in the eastern wall and two in the western wall. On the opposite side of the room, another passageway leads away north. 
the first door to the right is well used and putting your ear to the keyhole you listen and hear a man screaming for help from the inside before deciding what to do next you listen at other doors doors as well from behind the second door to the right you hear a thumping thumping so, uh, sound on the floor hello hello not funny open door the first door to the left is made of solid metal Listening at the door, you hear the sound of tortured screams coming from within. Putting your ear to the second uh, door to the left, you hear nothing. Orc cells, but maybe they have a goblin jailer working for them. It would be worth checking this out. What will you do? Ok, vamos ver o que é que nós podemos fazer. Uh, nós podemos abrir a primeira porta da direita, a segunda porta da direita, a primeira porta da esquerda, ou a segunda porta da esquerda, ou deixar a câmara. Uh, eu espero que dê para, um, para visitá-las todas. Eu espero que dê para visitar. Portanto, eu acho que vou começar pela primeira porta da direita. Vamos ver até onde é que isto vai dar. You unbolt the door and swing it open. A nauseating stench hits your nostrils. Inside the room, the floor is covered with bones, rotten vegetation and slime. A wild-haired old man uh, clothed in rags rushes at you, screaming. Oh, you'll remember this. You'll remember this. This image. His beard is long and grey, and he's waving an old wooden uh, chair leg. He's simply insane as he appears, or has been some kind of trap. Ooh, my dear, I think I have nine minutes of battery left. I forgot him completely. Ok, já está seguro por agora. Uh, portanto, try to shout him and calm him down, throw your weapon and attack him. Vamos tentar uh, uh, falar com ele. You shout, you are free, little man, at the top of your voice. Instantly his ratings cease, he stops dead in his tracks and sinks to the floor, weeping loudly. As he gradually composes himself, he thanks you many times. Many years ago he was an adventurer like you in the search of Warlock's treasure. He was captured by the orcs and thrown into the solitary cell, a sort of pet for the creatures. Wait a second, I've heard about this fellow before. This is Aaron Degar, a famed adventurer. Ok, isto é uma coisa nova no, uh, no, nesta história, porque na história original, uh, no livro mesmo original, nós temos a possibilidade de encontrar este aventureiro, mas nós não sabemos o nome nem uh, sabemos nada sobre, não sabemos nada sobre ele. E aqui parece que há uma história por trás deste, deste aventureiro. You ask him whether he knows of a goblin jailer. While he hasn't met him, he does say that some goblins are said to be encamped in the underground river. He has also uh, learned that the keys to the boathouse are guarded by a man and his dog. You shake hands and he leaves. Ok, ganhamos um ponto de sorte e restauramos o ponto de sorte que nós perdemos uh, da outra vez em que nós uh, testamos a sorte. Então agora vamos continuar. Leave the filthy cell. Ok. Uh, you stand in a Yorkish dungeon. Open the second door to the right where you can hear thumping. Try the first door on the left where you can hear tortured screams. Open the second door to the left. Vamos abrir agora a segunda porta da direita. Vamos ver o que é que, que, que está escondido aqui atrás. As you approach the door, the banging gets louder and the bolt starts to shake. Come on, Nirk. Nirk. Let out, waking up. Sliding back the rusty bolt and opening the door, you come face to face with a panicked looking goblin with a horrific creature closing in behind it. Slime beast, slime beast, run! squeaks the panicked goblin and lashes out at you. The toad like slime beast joins, uh, joins in on the fray, opening his wide mouth full of long spiked teeth. Teeth. Então tenho que agora lutar contra os monstros, mas acho que vou comer mais uma porção de provisões. Só mesmo para certificar que Porque nós já passamos por... já passamos por bastante e ainda não vi nenhum e ainda não passamos por nenhum como é que eu ia dizer ainda não passamos por nenhum banco ok temos um clashing e Boa, ganhamos o Clash. Vou tentar atacar. Ok, está a correr bem, está a correr bem. Ah, porra. 
Vamos tentar fazer outro clashing. Ok, vou conseguir derrotar, conseguir derrotar o monstro. Agora vamos tentar derrotar este bicho. Ok, está a correr bem, está a correr bem. Ah, devia ter feito um right slash. ver para aqui e vamos atacar ah, porra ok mais um clashing e está a ganho ok não perdi pontos de, de stamina e ganhei 4 almas ok eu derrotei os monstros Initially, it looks as, as though there is nothing of value in Slime Beast's cell. However, upon a second glance, you notice a blue candle sitting in a muck. Vou levar a, a, a vela azul. Although it is an old place for an odd place for a candle, you decide to take it with you. It may come in handy in one of the darker areas of the mountain. You put it in your backpack. Ok, agora vamos voltar atrás. Vamos tentar a primeira porta da esquerda, onde podemos onde ouvimos gritos de tortura. The door is not locked and opens. The room in front of you seems to be a small torture chamber with various torture devices around the walls. In the center of the room, two small hunchbacked goblins are having their fiendish way uh, with a dwarf who is tied to a hook in the ceiling by his wrists. The two hunchbacks are poking and cutting him viciously with their swords. The dwarf lets out a final scream and falls silent, eyes closed. His captors make disappointed noise and look around angrily at you as if it were your fault that the dwarf was collapsed, has collapsed. Rotkut doesn't appear to be one of these unfortunate creatures, sadly. I should press them through, uh, though as they might know where he is. Eu duvido muito que eles me, vão, que eles me respondam sobre Rotkut, mas mesmo assim eu posso perguntar-lhes. One of the goblins sneers and spits on the floor as you mention the name of Rotkut. Gark! That Rotkut fool took that dwarf boss to the river prison. Okay. Obviously the goblin has no love for Rotkut, but it also uh, views you suspiciously too. A river prison, huh? I've heard that it, this, mo uh, this mountain uh, may have an underground river somewhere. I need to get some directions. Ok, eu acho que estar a fazer mais perguntas eu acho que é estar um bocado a abusar da sorte. Uh, mas eu acho que vou, vou tentar uh, pressionar para fazer, uh, para ter mais informação sobre a prisão no rio. Uh, uh, why you need to know that, huh? The, goblins lo the goblin looks at you suspiciously. That's actually a good question. I need to come up with a good answer or take down these creatures before they alert anyone. Agora, eu posso dizer, I want to kill Rotgut, I have another dwarf prisoner to deliver to him, ignore the question and leave, draw your weapon and fight the creatures. Ok, eu estou tentado a escolher uma das duas primeiras opções, uh, mas agora tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou dizer. Eles podem não gostar do Rotgut, mas dizer que eu quero matá-lo, eles podem não gostar. Uh, então eu posso dizer que tenho outro o prisioneiro anão. Eles também podem não gostar, mas eu acho que vou tentar este. Where that dwarf then? Hmm? Pois, eles perguntam. Oh dear, that wasn't the best excuse I've ever given. Eu vou sair, eu vou sair do, do, da sala. Agora vamos abrir a última porta. Ok, aquilo não correu muito bem. Por acaso eu gostava de saber o que é que aconteceria se eu tivesse dito que, que eu queria matar. The door is unlocked. Open it, you find yourself at the threshold of the orc's weapon store. A torch hangs from one wall, lighting up a small armory room uh, stocked with swords, shields, helmets, daggers, breastplates, and the like. Yeah, lembro-me deste, lembro-me desta imagem. Eu não me lembro se alguma vez esqueci esta parte enquanto lia. A circular iron shield with a golden crescent lies at the far end of the room. However, as you as you do not use a shield, it is worthless to you. Eu não uso um escudo. Eu tenho a impressão que é possível nós levarmos um escudo, mas eu acho que uh, isso tem a ver com, com o personagem que nós escolhemos. 
Portanto, se a nossa personagem não usa escudo, só nos resta uh, pesquisar a sala. You poke around the room. The weapons are blunted and worthless, and the helmets are battery and, and battered and rusty. You decide to inspect the breastplates on the shelves to see if there is anything, uh, if there is anything worthwhile, worthwhile here. Worthwhile there. Okay, estou um bocado dislexico agora. You examine the breastplates and the shelves through, uh, through, uh, thoroughly, but there appears to be nothing of value. Okay, no, não tivemos grande sorte. Portanto, vamos continuar. Exiting the dungeon, you hear the sound of water ahead of you and make out a grilled uh, portcullis at the end of the passageway. Before you can reach the portcullis, you you will have to cross a bridge that passes over a, a gully of gurgling, brackish water. You suspect it may actually be a sewer, judging by the smell rising from it. Ok, vamos continuar aqui pela ponte. As you make your way towards the bridge, you pass some goblins, which appear uglier than all the goblins you have encountered so far. Maybe these goblins know where Rot Rotgut is. The instant one of the goblins catches, uh, catches sight of you, it gives a screech of surprise and runs at you with its short sword drawn. Kill! Kill! It shouts, drawing the attention of, uh, of two other goblins. They all attack. Okay, lá vou ter de... Ui. Lá vou ter de enfrentar os guardas orc. Vamos lá tentar não perder esta luta. Porque eu estou um bocado desesperado agora. Vamos mover para aqui. Ah, porra! Vamos fazer um... um... Ah, fogo! Meu. Isso, que isto não está, não está a ir bem. Ok. Ok, se eu conseguir atacar mais uma vez... Ok. Consegui derrotar este orc. É um orc ou é um goblin? Vou tentar atacar... Ah, porra! Ok, até agora está a correr bem. Olha, este já não vai a lado nenhum. Acho eu. Ah, porra, eles. Ok, vou me mover para ali. Ah, resta parte. Continuar por aqui. Ah, porra! A sério? Este está a ser mais complicado. Ah, raiz me aparto. Para lixado. Vamos nos mexer para aqui. Vamos atacar, mesmo que isso dê um clash. Vou fazer um right slash. Ah, porra, ele tinha que fugir. Será que dá para fazer um dodge bolt? Ah, porra. Ora bem, vamos... Tentar atacar. Caraças, meu. Vamos continuar a atacar. Ele está sempre a fugir, meu. Incrível. Ok. x estava a ver que não. E nós perdemos 6 pontos de stamina, mas consegui derrotar os orcs. You arrive at the end of the passage. An iron portcullis blocks your way, and no amount of charging is going to budge it. Hmm, sim, isto era do. Sim, lembro-me disto. 
On the wall to uh, on the wall to your right are two lev uh, levers, uh, and it seems likely that these levers have something to do with raising the portcullis. Using your keen eye, you notice that the left lever looks misshapen compared to the right lever. Então mm, vou. You hear a deep rumbling noise, and the ground begins to shudder. Slowly and noisily, the portcullis rises into the ceiling. With hesitation, you walk towards the junction, listening carefully. However, you hear nothing down, uh, nothing down either corridor. Okay, agora nós podemos ir para oeste ou para este. Vamos para oeste. Não, já não me lembro mesmo. Eu quero é ver se encontro o raio de uma de um banco meu. The passage begins to widen and you soon arrive at another junction. Continue westwards or turn and head north. Vamos continuar para o oeste. You cautiously continue down the rocky corridor and stop in front of an open portcullised entrance built into, into the stone. The sound of clink, clinking chains and monstrous growls can be heard. The corridor continues on to the west. Ok, eu não me lembro disto. Esta imagem não é do livro. Suddenly a terrified young acolyte or we we'll call it, no one said me to make this, runs into you. His white rune embroider, embroidered robes are torn and smudged with, with dirt. He looks at you with panic in his wide eyes. High yield education is not worth as much danger, no matter how great the reward. Taking a moment to catch his breath, the student begins to relax. My name is Ian the White, he says. I'm a humble student seeking entry to the school of sorcery. You learn that, uh, you learn that he gained entry but was deemed unworthy by the elemental masters. I wonder if this student knows the whereabouts of Rotgood. Ok, agora nós podemos perguntar sobre Zagor, perguntar sobre a escola, perguntar sobre Rotgood ou deixá-lo ir continuar para o norte ou ir para o oeste. De onde é que ele veio? Não diz de onde é que ele veio, portanto eu vou perguntar sobre o Rotgood. You ask the young acolyte if he has heard of a goblin named called Rotgut. Uh, no, sorry, although I did see a poor half-dead dwarf being dragged through the school by a group of goblins two days ago. This could, be well, uh, this could well be the goblins I'm looking for. I should press on immediately westward. Okay, vamos aqui vamos continuar para o oeste. Vamos ver até onde é que isto nos leva. You reach a junction where the path turns north through the arch through an archway held by uh, held up by two pillars. A narrow passage also runs off to the west. Vamos para norte agora. You walk down on uh, you walk down the passageway and gasp at the sight you discover. Um, directly in your path is a large pair of wooden doors carved, carved to look like a menacing fanged mouth. A simple sign head reads, speak the magic words. Oh, yeah. As soon as you begin to approach, you startle, you startle a nearby lizard. It darts off down uh, toward the doors. They spring to life as, they, uh, as though controlled by magic. They lift and drop dangerously, and as the lizard tries to zip through them, the doors fall and crush it flat. What a ridiculous contraption. I need to be smarter than that lizard. Ora bem, hold up the bull am amulet to the hungry doors. Nós tivéssemos um bull amulet, não faço ideia o que é que isso seja. Nem sei onde é que nós podíamos uh, ter encontrado isso. Uh, Podemos experimentar, mas... Attempt to sneak past the hungry doors é... Mm, não. Não é diferente do que, do que o pequeno lagarto fez. E vamos tentar uma palavra mágica, não há outra forma. You stand in front of the hungry doors and speak the magic words open wide. Hmm... 
eu tenho a impressão que The Magic Words é a, a, a certa, porque diz Speak The Magic Words. Deixa-me tentar. Ora, cá está. The hungry doors stop moving. You walk through the corridor. However, as you approach, they begin to come crashing down on top of you. You leap out of the way and they graze you as you make it through. Oh. Ui, perdi 4 pontos de stamina. Ah, boa, encontrei aqui um... Uh, set against the eastern wall is a wooden bench where you may rest. Aqui eu vou descansar, eu só tenho um ponto de, de, de stamina, é incrível meu. Portanto vamos sentar-nos e comer algumas provisões. E com isto recebemos 10 pontos de stamina. E acho que vou... Uh, não, não vou comer mais nenhuma provisão. Vou tentar manter-me com 11 pontos de stamina. E, uh, e se calhar ficamos por aqui. Era mesmo este checkpoint que eu queria chegar. Uh, e se nós perdermos... No próximo episódio, nos próximos episódios, nós vamos ter este, este lugar. Já não me sinto tão aflito porque nós fizemos aquilo tudo, aquele, aquele caminho todo e nós não vimos um banco, já não vimos um banco já pff, desde, desde o episódio anterior, não é? Portanto, acho que podemos ficar por aqui. Uh, vou só clicar aqui, continue onwards. Portanto, vamos ficar por aqui. Portanto, este foi mais um episódio do The de, de Warlock of Fire Top Mountain. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se vocês não gostaram, podem clicar em não gostam. Usar a caixa nos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que podemos entender. E vocês podem partilhar este vídeo nas vossas redes sociais. Um, colocar nos vossos favoritos e subscrever no canal para continuarem a receber mais conteúdo deste canal. Um, mais jogos, mais gameplays. Se calhar um outro vídeo diferente que eu estou a pensar em fazer no futuro, se eu conseguir. Portanto, eu espero contar com a vossa presença no próximo episódio de The Warlock of Firetop Mountain. Até à próxima.